képzést uralunk. Megkérdezhetném, hogy ö, miért jött ide? Végső tiszteletünket lerúrni miniszterelnök úr előtt. Önnek mit jelentett? Tulajdonképpen minden, ami ideig 40 évig nem volt. Új lehetőségeket, új reményeket, és mindazt tulajdonképpen, amit ez a három és fél év hozott. Ebben az egész változásban egy pofon se csattant el. És ez az, amit elsősorban neki köszönhetünk. Ön MDF tag? Nem. Semmilyen pártnak nem vagyok a tagja. Ő kormányozta az országunkat. És én úgy érzem, hogy tisztelettel tartozunk neki. Tagjai az MDF-nek? Nem, én nem, én abszolút nem is értek a politikához semmihez, de úgy gondolom, hogy lerúgom, mert megértem. Mivel foglalkozik? Jelen pillanat munkanélküli vagyok. Akkor elég nehéz helyzetben lehetnek. Igen, de ennél csak rosszabb jön szerintem. Nem sokára jönnek ugye a választások. Ez, hogy ilyen sok ember ide eljött az MDF elnökének a tisztel, végső tiszteletadására, mit teszik gondolni, jelent -e valamit a választások szempontjából? Hát nem biztos, hogy a MDF elnökének tiszteletér jöttek el, hanem egy olyan miniszterelnöknek a tisztelet adására, aki ezt meg is érdemelte. Jó estét kívánok! Honnan tetszettek jönni? Régei palánkról. Mikor jöttek el? 7 órakor, este 7 órakor. És olyan messziről miért jöttek ide? Hát, mert nagyon szerettük a miniszterelnök urat, és nagyon meg voltunk vele elégedve. Ismerték személyesen? Személyesen nem, de mivel nagy ember és történész, és nagyon szimpatikus volt, úgy a földművesek szemébe, mint bárhol, úgyhogy tisztelői voltunk neki. Hányan jöttek Drégei Palánkról? Tizen. Itt nagyon sokszor egymásnak feszülnek indulatok, és én azt hiszem, hogy kevés ilyen emberünk van, és minél több lenne a vezetők között, és a, talán akkor az emberek is így gondolkodnának. Én azt hiszem, hogy nem a népszerűség egy politikusnak az első számú erénye, hanem az, hogy amit akar, az az országnak, annak a közösségnek az a javára válik. A kerekasztal tárgyalásokon ismerhettem meg közelebb Rolanta Józsefet. Ott ültünk egymás mellett tulajdonképpen három hónapon keresztül. Az alkotmányozó szakbizottságban dolgoztunk együtt. Az 1 per 1 albizottság volt ennek a neve. És hát alkotmányozással foglalkoztunk, ezért tulajdonképpen mindenki jogász volt, kivéve Anta Józsefet. Ennek ellenére az a az ismeret anyag, amivel rendelkezett bizony sok jogászt is megszégyenített, mert, mert borzasztó felkészült volt jogilag. És nem is ez volt a lényeg, ami, ami nagyon mély benyomást tett rám, hanem, hanem az a mélységes tisztelet a jog iránt, ami szinte sugárzott belőle, és amit nem lehet az egyetemen megtanulni, ezt valószínűleg a születéskor kapja az ember, ha kapja. Tíz nappal a halál előtt még nagyon bízott abban, hogy felépül. Amikor meglátogattam a kórházban, akkor azt mondta, hogy azt szeretné, ha a politikus társak közül hárman látogatnánk rendszeresen. A belügyminiszter, aki a kormányban helyettesíti, az MDF ügyvezető elnöke, aki a pártban a második ember, és én, aki az országgyűlési képviselőcsoportot vezetem. És akkor megkérdeztem tőle, hogy azért ugye, mert így van jól közjogilag. Elmosolyodott és bólintott, igen, közjogilag. Mi, akik olyan szerencsében részesülhettünk, hogy éveken keresztül közvetlen közelében vele együtt dolgozhattunk, igazán közelről megismerhettük, és az a kép, ami bennünk él Anta Józsefről, az egészen más, mint ami a széles közvéleményben kialakult. A televízión valahogy soha nem tudott átjönni az ő igazi egyénisége. Rendkívül közvetlen ember volt, egyáltalán nem volt zárkózott, pláne nem volt gőgös, inkább szerény volt, és, és borzasztó emberi, és, 
és humora volt, csillogó humora, amit persze csak a közvetlen beszélgetések során lehetett észlelni, és ez a hivatalos megnyilvánulásokban soha nem látszott. Hála Istennek maradt egy felvétel, amikor a frakcióban, a koalíciós frakciók körében ünnepelte a 60. születésnapját. Hát nagyon nehezen jött össze az ünneplés, mert amikor mondtam Anta Józsefnek, hogy szeretnénk megünnepelni, hallani sem akart róla, azt mondta, hogy ő még jól emlékszik Rákosinak 60. születésnapjára, és nehogy már egy olyan dologba keveredjék ő is. Nem is tudtuk megnyugtatni, úgyhogy konspirálni kellett legközelebbi munkatársaival, az idő beosztását úgy intéztük, hogy arra az időre ne legyen semmi hivatalos dolga, amikor a koalíciós képviselőcsoport összejött, és akkor kész helyzet elé állítottuk, közöltük, hogy itt van együtt az összes koalíciós koalíciós képviselő, és jöjjön át a parlamentből a Fehérházba, akkor átjött. Hát Antal József nem lett volna Antal József egyébként, hogyha ezt az alkalmat nem ragadta volna meg, hogy egy nagyívű politikai beszédet mondjon, megőrizte a videó kazetta ezt az alkalmat, mindannyiunk számára feledhetetlen, és én most ezt szeretném megosztani azokkal, akik velünk együtt hajlandók fejet hajtani Antal József miniszterelnök előtt. Kedves barátaim, ezt nem rekorra és mindenre különbség nélkül mondom, mert úgy érzem, hogy akik itt vannak, legyenek akármilyen kérdésben közöttünk nézetkülönbségek esetleg, de mindent összevetve úgy gondolom, hogy akik itt vannak és akik eljöttek, azok nekem valamennyien barátaim. Szerintelenség nélkül legyen szabad annyit mondanom, és ebben a körben, hogy semmi olyat az elmúlt évtizedekben különleges szerencsém következtében nem kellett tenni, ami egy hajszálnyira is az életutamat bármilyen szempontból úgy irányította volna, hogy egy kicsit is rastelkednem kell vele. Ezt szeretném úgy hangsúlyozni, hogy ez különleges szerencse, különleges körülmények együttese volt, hogy minden nehézség és megpróbáltatás ellenére eszmélésem óta egyenes utat járhattam, és egyenes út vezethetett a politikában ide, és azt is elmondhatom, hogy amikor eljött az átalakulás időszaka és a kerekasztal tárgyalások időszakában bizonyos értelemben előtérbe került a személyem és az út ide vezetett, talán sokan kifelé jobban örültek volna, mint én, Sokszor hitték, hogy valamiféle savanyú Józsi vagyok, mert ritkán mosolyogok. Ez még akkor sem igaz, ha savanyú Józsi történetesen tényleg az ükapámnak volt a bolytárja. És a savanyú, savanyú család ma is tartozik nekem 300 arany forinttal. Ezt az iratot átadtam a Veszprémi Múzeumnak. Elévült. Elévült, sajnos. De ennek következtében azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy nem vagyok igazából Savanyú Józsi, és úgy gondolom, hogy nincs is hozzá közöm, de a felelősség érzet és ezeknek a nehézségeknek az érzékelése, ami reánk várt, ez mázsás súlyként nehezedett lelkemre a választások időszakát is beleértve. Az utókornak úgy kell majd áttekinteni ezt az időszakot, mint olyant, amikor politikai küzdelem folyik. Még a mi emlékezetünkben, akik hivatásos politikusokként ülnek itt, azoknak az emlékezetében is sokszor elhalványulnak azok a körülmények, amilyen körülmények között mi akkor politizáltuk. Ma könnyű azt mondani, hogy ezt vagy azt másképp kellett volna tenni. Sokszor elmondtam, újra elmondtam. 
kérem a szovjet hadsereg csak 1991. júniusában vonult ki. És azt is, hogy igenis még 1991. tavaszán is egyértelműen hangsúlyozták, sőt, fenyegettek bennünket azzal, hogy nem vonulnak ki. Ezt Vicinski külügyminiszter nyersen mondta meg. Jazov, Beszvernit szobámban ülve finomabban fogalmazták meg. Folyamatosan érvényesült ez. Tehát nem volt ez olyan egyszerű. Ugyanúgy a KGST feloszlatása. Egyedül voltunk ebben is. És csak mi akartuk egyértelműen. És amikor itt volt a Visegrádi találkozó, Havel és a csehszlovák küldöttség még akkor sem akarta a KGST utót szervezet nélküli feloszlatását kimondani. A Visegrádi szerződés aláírása előtt mentem föl, és Valenzát külön győztem meg, és ő vele együtt másnap reggel a csehek. Ugyanúgy elmondhatom azt is, hogy amikor Moszkvában voltunk 90. júniusában, a reggelinél még megpróbáltuk a lengyeleket meggyőzni arról, hogy a Varsói Szerződésből velünk együtt ők is akarjanak kilépni. Havel azt mondta, hogy egy körig támogat bennünket, de az államtitkár már odajött, hogy ez nem érvényes. Dömezier azt mondta, hogy semmiképpen nem kockáztatják a német egységet azzal, hogy ők ezt kimondják. És akkor valóban bármilyen hihetetlen, amikor bejöttek, 9 órakor a külügyminiszterek találkoztak a reggeli után, és amikor visszajött a külügyi államtitkár, nekünk nem a miniszter volt, aki akkor Párizsban volt, a külügyminiszteri értekezlődő bejött, és azt mondta, hogy nem járultak hozzá. Sem se Várnadze, sem a többiek ahhoz, hogy a Varsói Szerződés felülvizsgálatára és feloszlatására való magyar szerződés terjesztett, tervezetet terjesztettük elő. Ott volt előttem a két tervezet, a jó külügyminiszterek által jóváhagyott szovjet tervezet és a el nem fogadott magyar tervezet. És ez valóban így volt, hogy formálisnak szánták ezt a bizonyos ülést, és kivételesen különleges fintora a történel, sorsnak és történelmnek, hogy én elnököltem a Varsói Szerződés utolsó politikai ülésén, és mint elnök elkezdtem felolvasni az ellenfogadott magyar szöveget. És ekkor megmerevedett mindenki, úgy gondoltam, bevallom, hogy legrosszabb esetben tévedtem. De én ezt mindenképpen előterjesztem, meglehetősen merevvé vált a lépkör, és egyszer csak Gorbacsov azt mondta, hogy tá, harasó, ma se tudom, hogy félreértette, megértette, vagy nem kockáztatták, vagy nem kockáztatták azt, hogy botrány legyen, de minden esetre Gorbacsov igen mondott, és attól kezdve mindenki lelkesedett, a lengyelek is, Havel is. Más, aznap még tárgyaltunk a oroszokkal, másnap mentünk Fürlajossal már csak katonai tárgyalásra a Kremlben, valószínűleg egy hosszú, sok évszázados tapasztalat. Egy szűk folyosón vittek bennünket, saját biztonsági embereinket is már leválasztották. Mentünk egy hosszú, szűk folyosón. Egymásnak annyit mondtunk, hogy mit gondolsz, Szibériába kötünk ki. Ez csak azért a légkör miatt mondom el. Mindegy, most már állapodtunk meg abban, ahogy ott bandukoltunk. És akkor egy egész kicsi ajtóhoz vittek bennünket. Valószínűleg sok Tatárkán és egyéb mehetett be azon a Kreml hátsó ajtaján. Azt hittük, hogy valami kis helység, ez hozzá tartozik a lél, azért mondom el, mert hát ha még szükség lesz ezekre a tapasztalatokra. 
egy kis ajtón, egy ilyen kis ajtón vittek be bennünket, kinyitották az ajtót, nem tudhattuk, hogy most hova lépünk a kis ajtón, és akkor egy hatalmas csillárokkal teli nagy terembe mentünk, ez hozzátartozott a lélektani művelethez, és akkor állapodhattunk meg, a katonák nem nagyon voltak tőlünk lelkesek. Nem a Szovjetunióval kezdődött Oroszország hatalmi aspirációja Közép-Európában, nem a kommunizmussal kezdődött Königsberg megcélzása, a 18. századtól az első világháborúig bármikor fel lehet mutatni Königsberg irányába, ugyanúgy a Dardanellák irányába. És egyszerűen azzal, hogy ez a korszaka elmúlt ennek a hatalmi törekvésnek, ha ezek a népek elfelejtik azt, hogy nekünk mindenkor oda kell erre figyelni, és a világot figyelmeztetni kell erre, arra kell törekednünk, hogy működjék változatlanul a NATO. Működjék azért, hogy Európában fenntartsa az egyensúlyt, működjék azért, hogy ne érvényesülhessenek akár Németországban, akár mások olyan erők, amelyek szembefordítják egymást. Ne teremtsünk olyan helyzetet, hogy az amerikaiak izolacionista elveket valljanak és vissza akarjanak vonulni Európából befelé fordulva, mert ha Amerika visszavonul, Európa magára marad és a régi ellentétek felújulnak, nem kell nagy jós tehetség, hogy valamilyen birodalom mindig létrejöhet, és ez a veszély nem múlik el. A Magyar Demokrata Fórum azt az eszmeiséget fejezi ki, aminek szántuk. Lehet, hogy mások másnak szánták a Magyar Demokrata Fórumot eredetileg, de én úgy gondolom, hogy mi, akik ma is itt vagyunk a Magyar Demokrata Fórumnak, mi egy ilyen centrumpártnak szántuk, és nem egy kiegészítő, kollaboráló mozgalomnak. A kerekasztal tárgyalások eredményeként, amit sokszor megkérdőjeleztek és sokan nem értettek meg, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy Magyarország államformáját és alapvető sarkalatos törvényeinek legalább az elfogadható részét keresztül vigyük. Ebbe beletartozik az a köztársági forma, ami ma működik. Képzeljük el, ha egy más köztársasági államformát, egy más erővonalakon kialakult köztársági rendszert alakítottak volna akkor ki, akár a prezidenciális köztársaság irányába, akár egy félprezidenciális köztársaság irányába, ha nem vettük volna elő az 1848. évi harmadik törvénycikken alapuló miniszteriális rendszer, és az 1946. évi első törvénycikken alapuló köztársági formát, ami pontosan megfelel az európai parlamentáris köztárságoknak és az európai alkotmányos monarchiáknak. Végül a faktumokról, hogy hallják azok a barátaink is, akik közben a mi sorainkba ültek. Mi nem kötöttünk paktumot, szeretném ezt elmondani. Sem 1989-ben nem kötöttünk a nemzeti kerekasztal tárgyalásoknál negatív értelemben vett paktumot, mint ahogy nem kötöttünk április végén negatív értelemben vett paktumot az SZDSZ-szel sem. Mi azt tettük mind a két alkalommal, hogy a magyar átalakulás érdekében lefektettük a jogi alapokat, azokat a jogi alapokat, amelyeket az adott helyzetekben, az adott pillanatokban képesek voltunk elérni. Ezekről a kérdésekről lehet majd egyszer még szólni, hogy minél kevesebb hazugság maradjon az emberek hagyában. Hibának tartanám, ha azt hinnénk, hogy a belpolitikában lemondtak végleg az előző rendszernek a hordozói, 
az előző rendszer vezető rétege végleg lemondott arról, hogy itt a hatalomba visszakerüljenek. Megpróbálják minden eszközzel ezt elérni. Megpróbálják gazdasági hatalommal demokratikus úton. És amit ellenzéki egykori fegyvertársaink nem érzékelnek, az SBS-nek a szétverését is szívesen veszik, a Fidesz beugratták egy két évvel előbbi választási harc és határozott magatartásba, és várakoznak arra, hogy mire 94-ben választások lesznek, addigra hiteles erőként, szakértőként ők lesznek egyedül alkalmasak arra, egy szociáldemokrata párttal, egy más jellegű, a nemzeti jelszavakat és törekvéseket kielégítő pártra, mindenféle politikai erőt, ami elég lesz ahhoz, hogy többséget szerezzenek. Én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy bárkinek itt ellenség képeket kellene kergetnie, de nagy hiba lenne, ha nem lennénk tisztában azzal, hogy az az uralkodó elit, magyarul uralkodó osztály, amelyik a hatalmat gyakorolta, annak a fiatalabb képviselői, akik ma gazdasági, politikai és egyéb pozíciókban vannak, végleg lemondtak volna arról, hogy itt egy baloldali, vagy bal közép, ha tetszik, politikai erőként vissza ne térjenek. Ennek érdekében a szociáldemokrata internacionálét veszik igénybe, el akarják magukat szociáldemokrataként fogadtatni, bíznak abban, hogy Nyugat-Európában is lesz egy ilyen irányvonal. A másik oldalon, ha kell, akkor nemzeti elszavakkal. Ez a belpolitikára vonatkozik, hogy egy pillanatig ne higgyük azt, és ne higgyük el, hogy mi most már biztos úton vagyunk. Nem kell itt ellenségképet hajkurászni, nem kell rettegni, csak Egyszerűen észnél kell lennünk, mert ez még egyáltalán nem játszódott le, és azt sem mondom, hogy diktatúrát akarnak, de hatalmat. Mindezt azért mondtam el, hogy ne csak a holnapra gondoljunk, arra, amit holnap egy-két éven belül a mi mandátumunk időszak alatt bekövetkezik. Nekünk úgy kell működni, hogy erre a több irányú történelmi esélyhelyzetre felkészüljünk, és az eddigi történelmi tapasztalatok alapján, akár belpolitikában, akár külpolitikában, a magyar nemzet számára, Magyarország és a kelet-közép-európai térség számára biztonságot igyekezzünk teremteni. Úgy gondolom, hogy ennek az országgyűlésnek, ennek a parlamentnek, Ezekben a kérdésekben többségében azonos állásponton kellene lennie, nem csak nekünk, a három koalíciós partnernek, hanem az ellenzék azon részének is, akik ezekben a kérdésekben együtt kell vagy kellene, hogy velünk gondolkodjanak. De itt a három koalíciós partnernek az alapvető nagy nemzeti kérdésekben mindenkor egyen súlyban és egyetértésben kell működnie, és amikor belpolitikában a különböző eszközöket látjuk, akkor ne feledkezzünk meg a nagy tanulságokról, azokról a nagy tanulságokról, hogy a centrumerőket, a középpártokat balról is mindig úgy szokták megtörni, hogy jobboldali erőket is vetnek be, vagy jobboldali propagandát. Jobboldalinak tűnő jelszavak mögött, ha a gazdasági erő az egykori szélső bal kezében van, akkor onnan finanszírozzák. Ha másképp, akkor fordítva. De hogy a jobb szél és a bal szél azonos célokat követ, és azonos törekvései vannak, ezzel tisztában kell lennünk, és nekünk középpárti demokratáknak bármilyen párthoz tartozunk a három koalíciós frakcióból, közösen kell ennek érdekében dolgozni. Ameddig tehetem, én biztos, hogy ezért fogok dolgozni.
Köszönöm a megemlékezést, köszönöm, hogy meghallgattatok, és elnézést kérek azért, hogy ígéretemmel ellentétben elmerengve ezeken a gondolatokon hosszabbra sikerült, mint ahogy szántam. De ebbe a hibába sokszor esem. Köszönöm. Amikor végképp a fal felé fordult, kitárult előtte a teremtés tágasság. Küzdelmeinek hajdani szintere egyre szürkült, majd elenyészett. Vágyai, amit kemény akarattal szolgált, most ellenállhatatlanul, mérhetetlen könnyedséggel vették előkbe. Ami eddig történt vele, mintha álom lett volna, csak a szomorúság volt ismerős, mint korábbi életében is, amikor tudta, hogy egyszer fel kell ébrednie. Akarta, hogy megváltozzon a megváltoztathatatlannak hit elnyomatás, a hűbériségnek az az operetszerű ipari változata. Született demokrata volt, és bármennyire is megvetette a jellemtelenné züllesztett embereket, sohasem engedte szívéhez a gyűlöletet, de a nemes harag lángját sem engedte kihújni, mert hitte, hogy kitartó fáradozással igenis jóvá tehető minden rossz. És bár a teljes lét őt igazolja, a részleges napi történések olykor a vártnál förtelmesebb gonoszságokkal lepték meg. Döbbenten vette tudomásul, hogy lovagias szándékait irigy elutasítás és cseléd vigyor fogadta. Tudja már, igazának ideje egyszer eljön abban az álomban felejtett hazában is, de előbb fel kell falják egymást az alantas érdekek. Ezt szerette volna elkerülni. Remélte, a vegetációba sűjjesztett nemzet felismeri valódi érdekét és önössége fölé emeli a végre szabaddá vált magyarság megfelebbezhetetlen igazát. De az álomszerűen jött szabadság pánik hangulatot okozott, nem a jónak teremtett lélek szabadult meg rosszaságaitól, hanem a gazdátlanságba süllyedt ösztönök borultak virágba. Még saját érdekeiket sem képesek értelmezni, máról holnapra malcangolják egymást abban a tévhídben, mintha valamiről is lemaradnának. A hétfő már nem érti a szerdát, a kednek visszafelesel a csütörtök, a pénteket és a szombatot már fel sem ismeri a vasárnap. Ilyenkor néha, mintha visszafordulna felénk, ilyenkor, mintha így szólna. Csinálhattam volna én itt alapos rendet, de abban mindenki megsérült volna. Mert mindenki csupán a maga rendjét akarta, és csak is a mások rovására akarhatta. De én olyan miniszterelnök akartam lenni, aki arra is ügyel, hogy minél kevesebben sérüljenek meg ebben az agyonsebzett hazában. Hálából azok, akiknek lett volna okuk félni, engem és eszméimet igyekeztek halálra sebezni, mert a kegyelmet és a szeretetet a gyengeség szinonimájaként értelmezték. Azok pedig, akiknek alapos okuk lett volna elég tételt venni tönkretett életükért és a haza megaláztatásáért, nagyobb haraggal fordultak ellenem, mint ellenségeim, mert nem voltam hajlandó asszisztálni egy vérfürdőhöz. Szegények nem tudják még, 
hogy a mártír legalább kétszer mártír. Amikor megölik, és amikor emlékeznek rá. Ez a sorsa. De most már én is tudom, a gazemberek is legalább kétszer élnek. Amikor ölnek, és amikor bocsánatot nyernek. Hittem, egymásra találnak a lezüllesztett lelkek, nem rontják egymást az undorig. Nem így történt. Úgy érzem néha, ideje belenyugodni az elrendelésbe, az Úr akaratába, és talán nincs is olyan nagy baj abban az álomban felejtett nemzettel.